。嗯，各位手机网的网友们，大家好。那这次呢，为大家测试到的是 BenQ 的这个新的平板电脑 R 1 0 0哈。那现在要进行的主要是效能测试的部分，因为它的软体我没有办法，因为一些原因我没有办法截图。那我们这次跑软体呢，我们有一个对照组，就是我自己的 Hero。那虽然说屏幕解析度差还蛮多的，但是基本上 R 1 0 0的规格也比 Hero 高不少，所以大家就做个参考这样。那我们首先先来跑一个我们经常看到的长条图的软体，就是就是 Quadrant。那我们是，我们以 Hero 跑完的时间为基准点。那现在开始，你看它进入选单的部分还是 R 一百比较快一点，毕竟差这么久。来，开始 R 一百就出现错误讯息，我们把它关掉。不知道为什么啊，一百在跑很多测试软体的时候，非常的不顺，这也是我没有办法截图的原因。看左边的 Hero、CPU 的部分、机体的部分都跑完了。啊，一百就是挡在那边。其实啊，一百每一次跑的时候，结果都不是太一样。像有的时候会跑到视讯解码的部分，就是 CPU 的十二分之十一那边，但是结果都是会挡住，没办法跑完全程。OK， 那我们这边 Hero Quadrant 已经跑完了哈，那我们就先回到桌面下，啊，一百这边就没有能完成。接下来呢，接下来是大家很熟悉的另一款，就是。机器人的那一款3 D 的测试软体，那我们来看一下他们的张数。这篇这个软体其实不用 Hero 比，在旁边比对，差距也都很大了，基本上。啊，这进入选单，那我们等一下一百， 100, 有没有？不知道为什么是破图成块，而且张数非常的低。那依照多年经验，应该是在这儿。那我们一样是以 Hero 跑完的时间为基准。拉近一点
，哎，一路跑完了二十二点九，现在看来当然是非常不起眼的分数了。但是我们的 R 一百还在一开始爆炸的画面里面挣扎。相信这个张数啊，自己抓一下大概有没有五 FPS 啊？应该是没有了哈。好的，那相信大家对。R 一百的这个硬体效能有一个初步的认识。那其实整个使用起来呢，软体方面的流畅度不满意，但是可以接受。如果说不要做太出众的工作，像是只是上上网的话啦，其实它的速度是很 OK 的。但是不支援多点触控，那你在上网的时候，可能上网的体验比较原始一点，就是你要利用双点啊，或是或是利用一些选单来放大缩小之类的。那电子书的功能其实虽然不华丽，但是。整体看起来也还算清晰，尤其是这个三项滚轮，我的最爱，有没有？可以透过三项滚轮翻页，其实整个它主要功能的流畅度其实是还可以接受的，不管是播音乐啊。可以换片。好的，谢谢大家收看。那关于 R 一百流畅度，我们就测试到这边。